మా గ్రూప్లు అన్నిటి కూడా చైర్మన్ గారు కళ్ళం హరనాథ్ రెడ్డి గారు వారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో గుంటూరు వచ్చారు రైతు దగ్గర నుంచి మనం డైరెక్ట్గా కపాస్ ఖరీదు చేసి ముడిపత్తి దానిలో ఎందుకంటే లింటు సీడు రెండు కలిసి ఉంటాయి అది ఖరీదు చేసి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనం జిన్నింగ్ చేస్తాము జిన్నింగ్ చేస్తే దానిలో వచ్చేటప్పటికి సీడు సపరేట్ అయిపోతుంది లింటు సపరేట్ అవుతుంది సీడు వచ్చేటప్పటికి ఆయిల్ ఇండస్ట్రీస్కి సేల్ జరుగుతుంది లింటు వచ్చేటప్పటికి మనం ఈ యారం తయారు చేయడానికి మనం స్పిన్నింగ్ మిల్స్కి అమ్ముతాము
హాయ్ నా పేరు గోవర్ధన్ రెడ్డి నేను ఇక్కడ డైరెక్టర్గా చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి కల్లం టెక్స్టైల్స్ లిమిటెడ్ వీఆర్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద కల్లం స్పిన్నింగ్ మిల్స్ అదొక స్పిన్నింగ్ డివిజన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట వీవింగ్ ఇక్కడ దారం నుంచి క్లాత్ ఎలా తయారు చేయాలనేది మేము మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ఎ కాటన్ టు స్పిన్నింగ్ ఇక్కడ ఏంటిదంటే స్పిన్నింగ్ టు వీవింగ్ దారము ఇన్ ఎ కోన్ ఫామ్లో మనకి ఇక్కడ నుంచి అక్కడి నుంచి స్పిన్నింగ్ మిల్ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం దాన్ని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాము దాని పేరు వచ్చేసి వార్పింగ్ అంటాము వార్పింగ్లో వచ్చేసి మనము ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోన్స్ మల్టిపుల్ కోన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసి దాని నుంచి ఒక భీమ్ లాగా తయారు చేస్తాం మ్యాక్సిమమ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫోర్ బీమ్స్ వరకు మన మన మిషన్ కెపాసిటీ తోటి మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు వార్పింగ్ నుంచి సైజింగ్కి బై ట్రాలీస్ మనం పంపించి దాన్ని క్రీల్ చేస్తాము క్రీల్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో స్టార్చ్ అప్లై చేయడానికి వీ డూ ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ కుకింగ్ అనమాట
అయితే దాన్ని మళ్ళీ త్రూ పైప్ లైన్స్ ద్వారా మనము మిషన్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి దాన్ని మనం కుక్ చేస్తాము కుక్ చేసిన దాన్ని దాంట్లో నుంచి దారం పెనిట్రేట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్రాసెస్లో ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఒక లేయర్ సపోజ్ ఒక దారం ఉంది అంటే దాని మీద ఇలా స్టార్ చెప్లై అవుతుంది అనమాట ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అది ఎందుకు అనగానే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్లో హై స్పీడ్ మిషన్స్ మీద రన్ అయ్యేటప్పుడు దాన్ని స్ట్రెంగ్త్ విత్స్టాండ్ చేయటం కోసం దాని మీద స్టార్ చెప్లై చేయటం జరుగుతుంది సైజింగ్ తర్వాత ఆటో డ్రాయింగ్ అని అని ఉంటుంది అది వచ్చేసి మనము వేసుకున్న షర్ట్ కానివ్వండి ప్యాంట్ కానివ్వండి దాని డిజైన్ ఫైనలైజ్ అయ్యేది అక్కడ డ్రాయింగ్ ఇన్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి లూమ్ షెడ్లోకి వెళ్తుంది వీవింగ్ జరిగేటప్పుడు మనకి వార్ప్ ఇన్సర్షన్స్ అని వెఫ్ట్ ఇన్సర్షన్స్ అని రెండు ఉంటాయి వార్ప్ అనేది మనకి ప్రిపరేటరీ నుంచి వార్పింగ్ సైజింగ్ తర్వాత లూమ్ షెడ్ దాకా వచ్చిన దాన్నంతా వార్పింగ్ ప్రాసెస్ అంటాము లూమ్ షెడ్ అంటే వీవింగ్ ఎక్కడైతే క్లాత్ తయారవుతుందో దాన్నే మనము వీవింగ్ అని పిలుస్తాము ఎప్పుడైతే లూమ్ షెడ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అక్కడ వెఫ్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది వెఫ్ట్ ఇన్సర్షన్స్ అని అంటాము అప్పుడు మనకి క్లాత్ బయటకు వస్తుంది
ఆ క్లాత్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనము ఫైనల్ స్టేజ్కి ఇన్స్పెక్షన్ అనే డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనము ఇన్స్పెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాము ఇన్స్పెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మనకి లూమ్ షెడ్లో ప్రొడక్షన్ అయిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాబ్రిక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంచ్ మనము ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి యాజ్ పర్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్స్ అమెరికన్ టు ఫోర్ పాయింట్ సిస్టమ్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం మనం ఇక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తాము ఫ్యాబ్రిక్ ఇన్స్పెక్షన్స్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక అక్కడ మనకి వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే వీఆర్ డీలింగ్ విత్ న్యాచురల్ ఫైబర్ న్యాచురల్ ఫైబర్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతాయి అనేది మనం చెప్పలేము అందుకని దానికి అనుగుణంగా దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ నుంచి లాస్ట్ ప్రాసెస్ దాకా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మానిటరింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దానికని ఒక క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ స్పెసిఫిక్గా ఉంది ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కొక్క మనిషి అలాట్ అయ్యి ఉంటాడు దేర్ వర్క్ ఈజ్ టు మానిటర్ ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఫినిష్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది దీంట్లో మనము ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మనము చెక్ చేసే పారామీటర్స్ వచ్చేసి రఫ్లీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ మనము వెతుకుతాం అనమాట ఒక్కొక్క మనిషి రఫ్గా ఒక పర్ డే త్రీ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ మీటర్స్ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ను ఇన్స్పెక్షన్ చేసి దేర్ దే నీడ్ టు ఫైనలైజ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ అనమాట అది వితిన్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్స్లో ఉంది అంటే కనుక క్వాలిటీ పాస్ చేసేసి రెడీ ఫర్ డిస్పాచ్ కింద ప్యాకింగ్ పంపించేస్తాము లేదు మన స్టాండర్డ్లో లేకపోతే మాత్రం మనం దాన్ని రిజెక్ట్ చేసేసి సపరేట్ ప్యాక్ చేసి దాన్ని వేరే డిఫరెంట్గా మనం పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము
మన ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మేము డిస్పాచ్ చేసిన తర్వాత అవర్ మేజర్ కస్టమర్స్ అని చెప్పాలనుకుంటే అరవింద్ ఫ్యాబ్రిక్స్ రేమాన్స్ సెంచురీ సియరామ్స్ షాహీ ఇట్లా వేరియస్ బిగ్ ఎక్స్పోర్ట్ బయింగ్ హౌసెస్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి కొరియాకి కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటాం కొరియాకి చైనాకి బంగ్లాదేశ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎంక్వైరీస్ అనమాట మేజర్ వచ్చేసి మనకి డొమెస్టిక్లో ఉంది మేజర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి కొరియా ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటుంది మన దగ్గర నుంచి మనది వచ్చేసి ఓన్లీ గ్రే ఫ్యాబ్రిక్ కాబట్టి మనకి మేజర్గా మనము డొమెస్టిక్ మార్కెట్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాం